ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸி லேர்னிங் சேனல் மூலமாக அவங்க எல்லாரையும் திரும்பவும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸாக ஒரு வீடியோ வந்து நம்ம போட்டிருந்தோம் அதாவது என்ன அப்படின்னா வீரமா முனிவர் அவர்கள் அதாவது மேலை நாட்டு கிறிஸ்தவர்களோட தமிழ் தொண்டு ஸோ அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷனாக நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அதோட தொடர்ச்சி தான் ஜியு போப் அவர்களை பற்றி என்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க நம்ம வீடியோ பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜியு போப் அப்படின்னா என்ன ஸோ ஜார்ஜ் யூக்லோ போப் அப்படின்ற பேரோட ஷார்ட் நேம் தான் வந்து ஜியு போப் ஸோ இவர் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி நாலாவது நாள் வந்து ஃப்ரான்ஸில் இருக்கக்கூடிய எட்வர்டு தீவில் வந்து ஜான் போப்புக்கும் கேத்ரின் யூப்லாவுக்கும் வந்து மகனராக வந்து பிறந்தார் ஸோ இவர் வந்து ஒரு சிறந்த கல்வியாளராகவும் சமயப்பற்று மிக்கவராகவும் வந்து இருந்தார் ஸோ இவர் வந்து இவருடைய சகோதரராகிய ஹென்ரி அவர்கள் வந்து தமிழகத்தில் வந்து சமய பணியாற்றக்கூடிய வேலையை வந்து பண்ணாங்க ஸோ அதனால் இவரும் வந்து கொஞ்ச நாளுக்கப்புறம் அதாவது நம்மளுடைய தமிழகத்துக்கு வந்து சமய பரப்பாற்றக்கூடிய பண் தொண்டுக்காக இங்கே வந்தார் ஸோ அப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா இவர் வந்து அங்கே அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா இவர் வந்து ஃப்ரான்ஸில் பிறந்தாருன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து தமிழகத்து வந்து இவர் பாய்மர கப்பலில் தான் வந்து வந்திருப்பார் அதாவது முத முதல்ல இவர் தமிழகத்துக்கு எந்த பகுதிக்கு வந்திருப்பார் அப்படின்னா சென்னைக்கு தான் வந்து வந்திருப்பார் ஸோ பாய்மர கப்பல்லே வந்து வந்திருப்பார் ஸோ எவ்வளோ நாளில் வந்திருப்பார் அப்படின்னா எட்டு திங்கள் ஸோ எட்டு திங்களில் வந்து வந்திருப்பார் ஸோ இவருடைய காலம் வந்து பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு வரைக்கும் இவருடைய காலம் ஸோ அப்போது இவர் வந்து எத்தனாவது வயதில் வந்து தமிழகத்துக்கு வருவார் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டு வருவார் அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபதில் பிறந்தார் அப்படின்னா பத்தொம்பதாவது வயசில் வந்து இவர் தமிழகத்துக்கு சமய பணியாற்றுறதுக்காக வருவார் ஸோ இவர் வந்து அந்த எட்டு திங்கள் எட்டு திக்கல் அப்படின்னா ஒரு திங்கள் ஒரு மாதம் ஸோ எட்டு திங்கள் அப்போ எட்டு மாதம் ஸோ அந்த எட்டு திங்களையுமே வந்து இவர் வீணடிக்காம தமிழ் நூலை ஃபுல்லாகவே வந்து படிச்சுட்டே வருவார் தமிழ் மொழி மட்டும் இல்லாமல் வடமொழியும் படிச்சுட்டு வருவார் ஸோ தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த உடனே தமிழக மக்கள் முன்னிலையில் சொற்பொழிவாற்றக்கூடிய அளவுக்கு அவருடைய திறமையை மேம்படுத்திக்கிட்டு தான் வருவார் ஸோ இவர் வந் இது வந்து இவருடைய சிறப்பு ஸோ எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு தமிழ் மேலே பற்றி இருந்தது அப்படின்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து இது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து கொஞ்ச நாள்லேயே இவ்வளோ அழகாக வந்து தமிழ் தெரிஞ்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே இவரை பார்த்து வந்து ரொம்ப ஒரு பெருமையாக வந்து நினைக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இவர் வந்து மொழிபெயர்ப்பு அதாவது திருக்குறளையும் சரி திருவாசகத்தையும் சரி ஸோ இதை வந்து ஆங்கிலத்தில் வந்து மொழிபெயர்த்து ஒரு பெருமை வந்து இவருக்கு தான் வந்து சேரும் ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா சென்னையில் வந்த சென்னையில் வந்து அவர் சமய பணி ஆட்டிட்டு இருந்தார் ஸோ அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணார் அப்படின்னா திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள சாயர்புரத்துக்கு வந்து வந்திருப்பார் ஸோ சாயர்புரத்துக்கு வந்து இது சாயர்புரத்தில் தங்கி அந்த பகுதியில் வந்து சமய பணி வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிருவார் ஸோ அப்போ தான் வந்து அவர் பள்ளிக்கூடங்களை வந்து நிறுவ ஆரம்பிச்சிருப்பார் ஸோ ஸ்கூல் ஃபுல்லாகவே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் ஸோ கல்வி பணியும் சரி சமய பணியும் சரி ஒரே நேரத்தில் வந்து சிறப்புற பணியாற்றிட்டுருப்பார் ஸோ சமய கல்லூரியில் அதாவது சமய கல்லூரியையும் வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ சமய கல்லூரியில் வந்து தமிழ் இலக்கியங்கள் ஆங்கில இலக்கியங்கள் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கிரேக்கம் லத்தின் இவரையும் ஸோ இந்த மாதிரியான மொழிகளை கற்றுத்தர்றதுக்கும் ஏற்பாடு வந்து இவர் செஞ்சுருப்பார் ஸோ கணிதம் அறிவாய்வு அதாவது தர்க்கம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ மெய்யறிவு அப்படின்னா தத்துவம் ஸோ இதையும் கற்பிக்கக்கூடிய கல்லூரி ஆசிரியராக இவர் வந்து பணியாற்றியிருப்பார் ஸோ ஸோ பத்தொம்பது வயசில் வந்திருப்பார் ஸோ திருநெல்வேலிக்கு வந்து எப்போ வந்திருப்பார் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டாவது வருடத்தில் இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பதாவது ஆண்டு வரைக்கும் கல்வி பணியும் சமய பணியும் வந்து திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பார்த்துட்ருப்பாரு ஸோ அதுக்கப்புறமா அகேன் இவர் வந்து இங்கிலாந்துக்கு போயிடுவார் ஸோ இங்கிலாந்துக்கு போய் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதாவது வருடத்தில் திருமணம் பண்ணிக்குவார் ஸோ திருமணம் செஞ்சுட்டு திரும்பவும் அவர் மனைவியோடு வந்து தமிழகத்துக்கு வந்து தஞ்சாவூரில் வந்து சமய பணி வந்து ஆற்றுவார் ஸோ பிஃபோர் மேரேஜ் வந்து சென்னை அண்டு திருநெல்வேலி ஆஃப்டர் மேரேஜ் வந்து தஞ்சாவூர் ஸோ இவரை பற்றின இவர் வந்து எந்த அளவுக்கு தமிழ் இலக்கியத்தில் ஆர்வமாக இருந்தார் ஸோ எந்தெந்த நூல்களெல்லாம் இயற்றினார்
தமிழ் இலக்கிய நூலை வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்குவார் ஸோ தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதாவது அப்போ தான் வந்து இவர் முதல் முறையாக தொல்காப்பியம் நன்னூல் இந்த பேரிலக்க நூல்களை ஃபுல்லாக அதாவது இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய இலக்கண நூல்கள் ஸோ இந்த நூல்களை வந்து நார்மலாக இருக்கக்கூடிய பாடசாலை மாணவர்கள் வந்து படிக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிறிய தமிழ் இலக்கண நூல்கள் வந்து எழுதி வெளியிடுவார் ஸோ ஐரோப்பியர் வந்து தமிழ் மொழியை ஈஸியாக கற்றுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தமிழ் ஹேண்ட்புக் அப்படின்ற ஒன்றை வந்து எழுதியிருப்பார் ஸோ ஆங்கில மொழியில் வந்து எழுத அதாவது ஆங்கில மொழியில் வந்து எழுதுகிற தமிழ்நாட்டு மாணவர்களோட வரலாற்றை வந்து தமிழில் எழுதி வந்து பதிப்பிச்சிருப்பார் ஸோ இது ஃபுல்லாகவே இவருடைய இலக்கியங்கள் தான் ஸோ தஞ்சை தஞ்சாவூரில் வந்து எட்டு வருடம் வந்து இவர் பணியாற்றியிருப்பார் ஸோ அப்போ தான் வந்து இவர் புறநானூர் சங்க இலக்கிய நூல்கள் நன்னூல் இந்த மாதிரி எல்லா நூல்களையும் இவர் கற்றிருந்த காலம் வந்து தஞ்சாவூரில் இருக்கும்போது தான் ஸோ நீங்கள் தான் வந்து திருக்குறள் திருவாசகம் நாளடியார் ஸோ இந்த மூணு நூல்களையுமே பல முறை வந்து படித்து அந்த நூல்களுடைய சிறப்பை உணர்ந்து அதை வந்து ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்துட்டோம் அப்படின்னா மேலை நாட்டினரும் வந்து இந்த நூல்களில் இருக்கக்கூடிய அறக்கருத்துக்களை வந்து தெரிஞ்சுக்குவாங்க அப்படின்ற உயர்ந்த எண்ணத்தோடு அந்த முயற்சியில் வந்து ஈடுபட்டிருப்பார் ஸோ இந்தியன் சஞ்சிகை இந்தியாவின் தொல்பொருள் ஆய்வு ஸோ இந்த மாதிரியான ஏடுகளில் வந்து தமிழ் மொழி பற்றின ஆராய்ச்சி கற்றையை ஆங்கிலத்தில் வந்து எழுதியிருப்பார் ஸோ அந்த கட்டுரைகளில் வந்து புறநானூற்று பாடலும் புறப்பொருள் வெண் வெண்ப மலை திணையோட விளக்கங்களும் தமிழ் புலவர்களோட வரலாறும் வந்து இடம்பெற்றிருக்கும் ஸோ இது ஃபுல்லாகவே இவருடைய இலக்கிய ஆர்வத்தை வந்து காட்டுது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அறநூல்கள்லேருந்து அவர் ஆய்ந்து எடுத்த விஷயங்களை ஃபுல்லாக தமிழ் செய்யுள் கலம்பகம் அப்படின்ற ஒரு நூலாக வந்து தொகுத்துருப்பார் ஸோ அந்த பாக்கல் அதாவது அவர் எந்த நூலை தொகுத்தாரோ அந்த நூல் பாக்கலுக்கு வந்து விளக்கத்தையும் வந்து அவர் வந்து சொல்லியிருப்பார் ஸோ இது அவருடைய ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி திருக்குறளை வந்து முழுமையாக ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திருப்பார் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து வீரம்மா முனிவர் அவர்களை பற்றி பார்த்தோம் ஸோ அவர் வந்து அறத்துப்பால் பொருட்பாலை மட்டும்தான் மொழிபெயர்த்திருப்பார் ஸோ இவர் திருக்குறள் வந்து முழுமையாகவே வந்து மொழிபெயர்த்திருப்பார் ஸோ திருவாசக மொழிபெயர்ப்பு வந்து ரொம்ப சிறப்பான ஒரு மொழிபெயர்ப்பு ஸோ தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு துறைக்கு வந்து வழிகோலிய ஒரு முக்கியமான நபர் வந்து இவர் தான் ஸோ தமிழ் இலக்கியங்களை வந்து ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்ததுனால உலகறிய அதாவது தமிழ் இலக்கியங்களை உலகறிய செய்தவரும் இவர் தான் ஸோ திருக்குறளை வந்து இயேசுநாதரோட இதே ஒளி மலை உபதேசத்தின் எதிரொலி அப்படின்னு சொல்லி மனதார புகழ்ந்தார் ஸோ நீதி நூல்கள்லேருந்து நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தமிழ் செய்யுள் கலம்பகம் வந்து சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இது வந்து அறநூல்களில் இருக்கக்கூடிய சிறப்பு வாய்ந்த ச பாடல்களை ஃபுல்லாக தொகுத்து வெளியிட்டார் ஸோ இது ஃபுல்லாகவே வந்து இவருடைய சிறப்பு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா தமிழைய வந்து கற்கக்கூடிய காலத்திலே நூல் ஆசிரியராகவும் வந்து இவர் விளங்கியிருப்பார் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸ்கூலில் படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இலக்கணம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு இலக்கண நூலையும் வந்து படைச்சிருப்பார் ஸோ இது ஃபுல்லாகவே இவருடைய சிறப்பு ஸோ பாட நூட்களோட முன்னோடியும் வந்து இவர் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் பழைய தமிழ் இலக்கியத்துலேருந்து சில செயலாக வந் செயல்களை எடுத்து தோத்து அதை வந்து பாட நூலாக வைக்கிறதுக்காகவும் ஏற்பாடு செஞ்சிருப்பார் அதாவது ஸ்கூல் பிள்ளைங்களுக்காக ஸோ தமிழில் வந்து உரைநடை நூலையும் வந்து எழுதியிருப்பார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாவது ஆண்டு உதகம் மண்டலம் வந்து போய் அங்கே ஒரு ஸ்கூலை ஸ்டார்ட் பண்ணி அதோட ஆசிரியராகவும் வந்து பணியாற்றியிருப்பார் ஸோ இவருடைய தமிழ் தொண்டை பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு தமிழ் தொண்டாற்றிய ஒரு நபர் தான் ஸோ திருப்பி என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அவருடைய நேட்டிவ் அதாவது தாயகத்துக்கு வந்து பெறுவர் அதாவது இங்கிலாந்துக்கு போயிட்டு அங்கே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி அஞ்சுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாவது ஆண்டு வரைக்கும் இருபத்தி மூணு ஆண்டுகள் வந்து இங்கிலாந்து பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழையும் தெலுங்கையும் கற்பிக்கக்கூடிய ஒரு பேராசிரியராக வந்து பணி புரிஞ்சிருப்பார் ஸோ திருக்குறளை மட்டுமே நாற்பது ஆண்டுகள் வந்து படித்து அதை வந்து ருசித்து அதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறில் தான் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திருப்பார் ஸோ இந்த வருடம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவரோட எண்பதாவது வயசில் வந்து ஆயிர அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டு அதுதான் அவருடைய எண்பதாவது வயது ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் வந்து திருவாசகத்துக்கான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பையும் வந்து வெளியிட்டிருப்பார் ஸோ அவருடைய இறுதி காலத்தில் கூட 
புறப்பொருள் வெண்பா மாலை புறநானூறு திருவருட்பயன் ஸோ இந்த நூல்களை ஃபுல்லாகவே வந்து பதிப்பிச்சிருப்பார் ஸோ இவருடைய தமிழ் இலக்கிய பணியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு நபர் ஸோ தமிழோட பெருமையை வந்து இந்த உலகத்தையே அறிய செய்த ஒரு நபர் வந்து ஜியு போப் அவர்கள் அப்படின்னா அது ரொம்ப ரொம்ப இன்றியமையாத ஒரு வார்த்தை ஸோ இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாவது ஆண்டு பிப்ரவரி திங்கள் பதினோராம் நாள் வந்து இறந்துருவார் ஸோ அவரோட கல்லறையில் வந்து அவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா இங்கே ஒரு தமிழ் மாணவன் உறங்கி கொண்டிருக்கிறான் அப்படின்னு வந்து எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட உயிரில் எழுதி வச்சுட்டு இறந்திருப்பார் ஸோ ஆங்கில மொழியை தாய்மொழியாக கொண்ட ஒரு ஒருத்தர் வந்து தமிழை ஆர்வத்தோடு கற்று தமிழை இவ்வளோ இலக்கியங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான பணியை செஞ்சு தமிழ் மாணவன் நான் அப்படின்னு சொல்லி அறிவித்ததுனால தமிழோட பெருமை எந்த அளவுக்கு சிறப்பு வாய்ந்தது அப்படின்றத வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து உணர்ந்துக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷனோடு உங்களை சந்திக்கிறே